ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன படம் மூவி ரிவியூ பார்க்க போகிறோம்னா வேர்ல்டு ஃபேமஸ் லவ்வர் விஜய் தேவர் கொண்டா ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கேட்ரின் த்ரேசா இசபெல்லா அப்புறம் வந்து நம்ம ரஷிகானா அவங்க நடிச்சிருக்க வேர்ல்டு ஃபேமஸ் லவ்வர் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் கண்ணாடி கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கலட்டிடுறேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஓவராக தெரியுது இந்த படத்தோட டேரக்டர் இவர் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டோரி எடுத்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆந்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரி அப்படின்றாங்க அப்படி என்ன ஆந்தலாஜிக்கல் ஸ்டோரி அப்படின்றதுன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்புறம் வந்து ஒரு பொயட்ரி அப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன கதைகள் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு படமாக கொடுப்பாங்க இதை வந்து சேர்த்து வச்சு ஒரு புக்காக பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு புக்குக்குள்ளேயே வந்து ஒரு நாலஞ்சு கதை ஸ்டோரி இருக்கும் அப்படின்ற அப்படி சொல்கிற ஒரு ரொமான்டிக் ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த படத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க படம் எப்படி இருக்குது விஜய் தேவர் கொண்டா அவங்களோட ஃபேன்ஸுக்கெலாம் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சாட்டிஸ்ஃபைட் இருக்கும் படம் வந்து முழுக்க முழுக்க உள்ள லவ் ரொமான்டிக் மூவி காமெடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து ஒரு லைட் பிட்டாக தான் வரும் படத்தை ஓப்பனிங்லேயே கொஞ்சம் அப்படியே கொண்டாந்து டேபிளில் நான்வெஜ் சாப்பாடு வச்ச மாதிரி கொஞ்சம் நான்வெஜ்ஜாகவே போய்க்கு இருந்துச்சு என்னடா இப்படியே போகுது ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி இருக்கே அப்போ படம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பாதி பேர் எந்திரிச்சு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் படம் அப்படி இல்லைங்க வாங்கன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்ச மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து படத்தோட கதையை கொண்டு போகிறாங்க விஜய் தேவர கொண்டாதில் வந்து ட்ரிங்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு ஸ்மோக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் அப்படிலாம் இல்லாமல் அது ஒரு ரீசனபுளாக இருந்துச்சு அவர் வந்து இதில் வந்து ஒரு ஸ்டோரி ரைட்டராக வந்து இருக்காப்புல அவர் எப்படி ஸ்டோரி ரைட்டர் ஆகிறாப்புல எப்படி வந்து அவர் ஒரு ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பிக்கிறாப்புல அப்படின்றது தான் படத்தோட கதை எழுதி இது முடிச்சு கடைசியாக வந்து அவர் அவங்களுக்கு கூட வந்து லவ் பிரேக்கப் ஆகுது எப்படி பிரேக்கப் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் எப்படி ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பிக்கிறார் இந்த கடை நம்ம யூஸ்வலாக வந்து என்ன நினச்சா வந்து விஜய் தேவரவனா வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது வந்து ஃபஸ்ட் இயர் என்னோட லவ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைக்கு போயிடுறாரு மேரேஜ் பண்ணிடுறாரு அப்போ வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷோட லவ் அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணுற இடத்துல ஒரு அஃபேர் வருது அது வந்து கேட்ரின் தெரிசா கடைசியாக வந்து வெளிநாடு போயிடுறப்ப வெளிநாட்டில் வந்து பாரிஸில் வந்து எலிஸ் இசபெல்லா அவங்களோட ஒரு லவ் இப்படி தான் படம் வரப்போகுது இதுதான் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் லவ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறதும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் இது எல்லாமே ஒரு ஸ்டோரியோட ஒரு ஸ்டோரி அதாவது வந்து அவர் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பிக்கிறாப்புல அவர் எழுத முடிக்கும்போது அந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஒர்த்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து நடக்குது அந்த வந்து அந்த ஸ்டோரியை பப்ளிஷ் பண்ணாப்பிள்ள அப்படின்றது ஒரு என்டிங் இதுக்கு இடையில் வந்து வந்து விஜய் ராகுண்டாவும் ராசிகா அவங்களுக்கும் வந்து இடையில் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு அந்த பிரேக்கப் ஆன டயத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் அப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் பார்க்குறாப்புல அதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்டோரி எழுத ஆரம்பிக்கிறாப்புல அதில் வந்து இவர் இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் ஒருவேளை இவர் அந்த இடத்துல வந்து பிறந்திருந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து இவர் வளர்ந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டோரியை கொண்டு டெவலப் பண்ணுறாப்புல அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது அதிலே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் காமெடி டாக் இருக்குது இதுதான் வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் விஜய் தேவரகுண்டா இவங்களோட ஸ்டோரியாக போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோயினோட பிரேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோயினுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது அதுக்கு வந்து இவர்னால தான் கிடைக்குது சப்போஸ் இந்த வேலையை வந்து இவர் அடுத்த ஸ்டேஜ் அதாவது ஸ்டோரி எழுத வராமல் பாரிஸ் போயிருந்தானா என்ன இருக்கும் அப்படின்றது இசபிள்ளாவோட வர ஸ்டோரி அதுவும் ஓரளவு நல்லா ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் காட்டியிருக்காங்க படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நான்வெஜ் சாப்பாடு போட்ட மாதிரி இருந்தாலும் கடைசியாக வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி கொஞ்சம் லெக் பீஸ் வச்ச மாதிரி கடைசியாகவும் ஒரு நான்வெஜ் லிப்லாக கொடுத்துருக்காங்க படத்தில் படத்துக்கு மண்ணுமுடி டீம் வந்து மூணு ஸ்டார் தான் வரும் படம் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்தது தான் இருந்தாலும் ஒரு புது ஸ்டோரி ஆனால் ஏற்றுக்க முடில கொஞ்சம் வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழுகாட்சியாக போச்சு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப வந்து கொஞ்சம் ஃபீலிங்கான படம் தாங்க அப்படி தான் சொல்ல முடியும் இந்த படம் எல்லாத்துக்கும் சூட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் காமெடி மூவி பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக செட் ஆகுது லவ் ஸ்டோரி பார்க்குறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் காமெடி இருந்தால் தான் பிடிக்கும் முழுக்க முழுக்க லவ் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் இந்த படம் பிடிக்கும் கொஞ்சம் சண்டை போகிற குரூப்புக்கு தான் இந்த படம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றேன் இந்த மாதிரி நியூ மூவியோட ரிவியூ ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்க மண்முடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த